。印度三哥有多疯，投店居然成了一个热门职业，只需把钳子一扣好牙，每年就能从印度偷走全国近 27% 的店粮，损失超170亿美元。这什么概念呢？就这些店足够巴基斯坦用一年的，甚至能够照亮纽约两年。然而偷店都偷得这么疯狂了，印度却没有半点动静，这究竟是怎么一回事呢？今天球哥就带大家来了解了解。印度位于南亚次大陆，国土面积约为298万平方公里，人口约 14.2 亿人。印度的电线杆啊，绝对是世界上最复杂的，没有之一。密密麻麻的电线排列的杂乱无章，就算是再牛逼的电工来了，估计都得腰疼。但人家印度呢，就有这么一拨人，被称为偷电侠。整天拿着把钳子到处溜达，只要给钱，他们就敢爬到像是蜘蛛网的电线杆上，从一堆还冒着火花的电线里找到自己需要的电线，靠着钳子和祖传的一口好牙呀，轻松的咬开电线外皮，往电线杆上一搭，不用花钱的免费电就这么到手了。说白了，他们就是群偷电工，靠着非法接电赚钱。而且他们的工作看似简单，实则暴毙几率极大。但在印度，依旧不少人愿意去干这个活这是为啥？因为需求量大呀。大到什么程度呢？印度坎普尔有三百万人，结果百分之九十的人都在偷电用，而且他们偷的心安理得。虽然电力公司收钱的时候积极的不行，一旦要维修，就半点人影都见不到。而且印度人自己还打心底认为电都是神赐予的，你电力公司凭啥收费？印度三哥之所以偷电，是因为缺电吗？正好相反。印度不仅不缺电，要知道它的发电量在全世界仅次于美国和中国，位于世界第三。而且印度的电价还很便宜，基本和我国差不多。然而我们都能满足全国供电，但印度却不能，这是为啥？因为电价虽然便宜，但印度还有三亿多人根本用不起电。其次就是印度的基建水平太拉胯了，电力基础设施落后，相关的设备和电力线路也是严重老化。就这些垃圾设备，就算印度的发电量很大，但在运输过程中就会白白浪费很多电力。除此之外，单凭他们的技术和设备，根本就承受不起这么庞大的电力，以至于印度三天两头就会出现断电。你说断就断吧，关键是这电力公司的维修人员修理的还不积极，十天半个月才修好都是常态，修好没几天又会断。除了被动断电之外，还会主动断电，因为到了用电高峰期。电力公司会主动断掉低种性的电，集中给高种性供电。好家伙，电费自己是一分没少交，电是一度没用上。你这不欺负老实人吗？相比之下，雇个偷电工给自己搭个电线偷电，只要几百卢比，可能还不到一个月的电费就能用上免费的电，而且还没有时间限制。运气好的话，这辈子都会有免费的电用。这也就导致大批的印度人开始偷电用，而且偷电的不只是穷人，哪怕是印度富人，也有不少开始偷电的。为啥？因为穷人没交钱都有电用，那他们为啥要交钱？他们也要偷电。印度偷电疯狂吗？当然疯狂，全国百分之二十七的电被偷，造成的损失每年高达一百七十亿美元。既然造成了这么大的损失，那印度政府就不出来管管吗？不是他们不想管，而是他们根本管不了。为什么呢？因为印度偷电的人实在是太多了，真要追究起来，起码有三分之一的印度人都要被抓起来。这造成的损失和动荡可要比偷电要多得多。而且偷电这个事情在印度可以说是公开的秘密，很多偷电的人都形成了一个小集体，他们根本就不带怕的，一旦来检查偷电，就会出现一大帮人阻挠捣乱，甚至还会出现恐吓和威胁检查人员的情况，搞得执法人员压根就不敢抓偷电的人。另外，政府的放任也是导致偷电这么疯狂的原因之一，因为偷电这事儿是印度政客拉选票的最佳方式之一，只要到了竞选阶段，那些政客明知道偷电是违法的。但他们不仅不会站在电力公司这一边，他们反而会支持和鼓励民众投电，而且还会承诺，等他上台之后就会改变用电难的问题之类的。然而等到成功之后，这些人是立马就翻脸不认人。什么解决用电问题，他压根就没说过。什么有人在偷电造成国家损失，关我什么事儿？只要不是我造成的损失就行。而那些印度民众呢，就跟得了健忘症似的，依旧还在偷电用。说实话，要是印度政客真的能解决用电难的问题，满足每个人的基本需求，那么偷电现象肯定会大幅度的减少。毕竟能好好生活，谁还会拿命去换电用呢？好了，本期视频到这就结束了，麻烦各位看官用你发财的小手点来点赞关注呗，咱们下期再见。